是十里桃生。不，十里桃花，对不对？这样会被打吗？大家应该都会想说，里面的女主角都非常的飘飘然，非常的仙气。所以呢，今天呢，我就想要也变成女主角的样子，因为其实短头发已经很久了，什么是长头发的感觉？不知道。好，所以呢，今天我们邀请到了汉服大师花启信。Hello， 大家好，我是小花，耶、yeah! ！那小花今天要带我们穿越到什么朝代呢？宋，宋啦！<笑>没有啊，其实是要穿越到宋朝。我们今天的服饰就是比较偏向宋制的一个搭配。哦、oh, ，原来如此。好，那我们要怎么穿越呢？那就请你先在这个地毯上面躺一下。这个地毯？对对对，没错<咳>，这个地毯是我们的神奇魔法地毯。哦、oh, ，真的、哦？哎、然后要躺一个比较优美一点的姿势，记得在心里默默的想着宋朝，<笑>宋朝，没错，好。好了，其实按照正常的流程，我们会先来挑衣服，所以我们来到了小花的更衣间，哇，好多衣服哦！好，我们先来挑。哇，哎、欸，这件好帅哦！小花，我可以穿这件吗？这件它是男装。哦、oh, ，对，它是有点像那个，<笑>它是明治的，然后明朝锦衣卫的那种锦衣卫。哎，可以，我可以讲个笑话。你知道为什么超人要穿紧身衣吗？因为救人要紧。哦、oh. <笑>。好，我们继续看哦。<笑><笑>那你有有有比较推荐我穿的吗？我们今天的话，因为我觉得西西他比较适合走比较火辣、呃、哦，仙气的风格。<笑>然后，所以我们今天可能会选上面这一区，或者是这一区浅色系的服装给他、哦，就是比较飘逸跟仙气一点。哇！然后形制上就是属于齐腰襦裙，宋制齐腰襦裙。哦，齐腰。对对,對。哦，它有分齐胸跟齐腰的。对，像齐胸的话，大部分就是唐制的比较多。好，齐腰。好，齐腰。是齐腰。就这样好了好。你觉得呢？其实是你要拍的。可以啊，我觉得紫色可以。好，那我们今天就选定紫色。耶、yeah. ！好，那我们现在开始换衣服喽。耶、yeah. ！好，那接下来我们就要去做造型喽。Go！ 还不跪安，平身，哈哈哈哈哈哈！当当，现在就是西西变身完毕，耶、yeah, ！是不是超梦幻的？讲超梦幻怪怪的，超级仙气耶，仙气逼人。哎、欸，小花用这个用超久的，因为它真的是手手编手工制作编法。我们来到这位私房景点。然后要来开始我们的拍摄。
今天竟然难得邀请到我们花旗系 ，A K A 汉服一姐，那我就要来访问他一些问题。首先呢，想要问你，汉服文化接触多久了？就是我对这个感兴趣，大概是四五年前，然后还在念书的时候，一开始就是喜欢古风的东西，中国风的东西，才慢慢开始接触到传统的汉服、嗯。所以你有去上课吗？嗯，有。就是我是、哦、哪里有课可以上？<笑>我一开始是有找，就是线上的古风课程，就是大陆那边的老师。哦、oh.。对，因为台湾比较少相关的课程，然后老师也会就是线上回答你的问题。我们也要交作业，这样。还要交作业哦。对啊。很<笑>那<笑>那你也要很上进才有办法。<笑>对。为什么你身兼 model， 然后？会又身兼造型，那却又想要接触摄影。看到自己被拍的画面看多了，嗯，就会想要就是放一个别的人在那里，然后想说如果是我自己来拍看看的话，会是什么样的效果？这样子、哦，对。要说人像摄影，我其实还是个新手啊。哇，哎、欸，老师太谦虚了，这边可以放一下他的作品集。<笑>他是才的确是就是接触没有多久，但是他拍的东西真的很厉害，真的好看，期待今天的作品。好，那我想问一下、欸，因为你原本是在当 model， 然后现在接触摄影之后，你觉得两者最大的不同是哪里啊？如果我当同时当 model 跟摄影，我可以找到两者之间串通的地方。哦、oh. ，对，因为比方说，在我当 model 的时候，我比较会去注意说，哎、欸，哪边有光线。或者是我要给摄影师什么角度，他可能比较好拍这样子。做摄影的时候就比较知道要去请 model 摆什么样的 pose， 的、嗯、然后也比较会注意 model 脸的好看的角度。哦，真的太重要了。<笑>很多摄影师都不管，只管直接啊，这样这光很漂亮，哦，这个景很好。然后 model 就看得到就好。对，对我来说，<笑>人的脸漂亮是第一要素。对，哎，女生跟男生的角度又会不太一样。嗯、最后我要问老师一个问题，就是你对我今天的表现打几分？今天的表现九九十九点九分。哇，谢谢老师，老师你真会被酸，<笑>太浮夸了哦。好了，我们谢谢小花，然后这边是小花的 IG 有两个，<笑>一个是时装，一个是汉服，然后还有个粉砖，大家可以去追踪它。谢谢。有什么想法，想看星星拍更多的一些服装什么的，都可以在下面留言。那我们就下次见喽，拜拜。拜拜。